Takže dneska mi přišla zásilka konečně a chci vám ukázat moji sestavu na FPV. Momentálně je to sestava na noční vidění. Toto je kamerka. Je to sice velká kamerka. Tady mám menší kamerku, která funguje úplně stejně. A tato má obrovskou výhodu v tom, že je vodotěsná a má vyhřívaný sklo, že se zde nezamlžuje. To za pár korun z eBay je všechno v podstatě. To jsou ty brýle, to je nejdůležitější část. Nevím, jestli to potom bude vidět to video v tom. Já mám baterku, konkrétně 1200 mAh. Na tu dokáže na tu dokáže ta kamera běžet asi tak zhruba 6 hodin. Ještě jsem to teda neskoušel. Mám tady i slabší, teda 1500. A ty brýle jsou napájeny z vlastní baterie, z lipo. Vím to, že bude jen 4 hodiny, ale dají se ještě napájet i z boku přes USB. A to jsou tady tyto dvě malé baterie, kdyby jsem potřeboval někde díl se dívat v noci, tak bych si k tomu připojil tyto dvě baterky jako náhradní. To jsou ty brýle z eBay. Když to dobře vyjde, tak za 2,5 tisíce. Kamerka do asi 400 a 500 a baterie to už ani nevím, už to používám na modely. Takže to vůbec nevím. Takže já to zkusím zapojit. Já už jsem to teda e, pouštěl, to znamená, to znamená, že už to bude tak napůl vybitý všechno, ale myslím si, že tam je ještě dost velká rezerva. A nevím, jak to bude vidět v tom. Takže já to zapnu. Já jsem si udělal redukci. To je vlastně klasický konektor, který, který má každá ta z těch kamerek mají stejný, akorát pak někdy bývá v těch kamerkách rozdíl, že některé jsou na 9V, některé na 12 ale na 12 ale na 9 Toto je 12V baterie, tady polka, kterou, jak už jsem říkal, používám do větroňů, elektrovětroňů a všech možných letech, co vyrábím. To zapojím, se mi to povede jednou rukou. Tak, že kamera je zapojená, Zapnu brýle. Tak, nevím, jestli to tam bude vidět teda. No. To nevím, jestli se mi povede natočit. Zkusím... Zkusím to nějak nastavit. Takže se mi to... Tak nějak povedlo i nepovedlo. I podložit, aby to šlo aspoň částečně vidět, jak to vypadá, když se člověk dívá okem. On byl asi teda barevný, když se člověk dívá. Nevím proč, ale ta foťák mi to natáčí nějak černobíl, ale aspoň zhruba pro představu, myslím si, že to stačí. Takhle to tam mám vlastně provizorně vypodložený různě. Ta sestava není moc těžká, takže si myslím, že by to nemělo být problém jako nosit nikde. Kamerka má čidlo na světlo, znamená, že je slabý osvětlení nebo žádný, tak se zapne, se zapne automaticky při světlení infra. Můžeme teďka vidět. Vinko. Ty instalované infradiody mají docela dobrý dosah. Zkoušel jsem to tady jenom v balkonu zatím dera. Tak těch 10-15 metrů. Každopádně já mám ještě přídavný, jo, takže si myslím, že by těch 50 metrů 
dosáhnout, nebyl problém. Ještě teda na zvlášť baterku, kdybych to napojil vůbec. Takže. A jak říkám, když se člověk dívá s dobrý, tak to je samozřejmě hnedka úplně o něčem jiným. Tohle je docela takový opravdu vyloženě provizorní. Rád bych to zkusil. Zase z balkonu, ale nevím tedy, jak, z tohle, jak tohle se mi povede. Schválně zkusím, jak vzít. Tohle nevím, nevím teda. Tak, třeba se mi aj povede odevřít balkon. No a teda baterka už je docela vybitá. Až se rozsvítí světlo, infra se samo vypne. A v podstatě mnohem méně to žere tu baterku, jo, potom je nejvíc potřebuje vlastně ty infradiody. Samotná kamera tak nějak toho zase tolik nezažere. Problém foťák, má problém zaostřit správný světlo, jo. když se člověk dívá do těch brejlí, tak je to mnohem lepší. Vinko. <laughs> Tady trochu vidíte, že to dosvítí až vlastně na ten protější barák, což je docela dobrý, na to, že to nemá, na to, že jsou to vlastně infradiody. No, že asi tak je všechno vlastně, co drží v ruce.